And in other news, at least 10 CRPF commandos belonging to its elite Cobra Battalion were yesterday night uh, killed in a Naxal ID blast in the jungles of Bihar's Aurangabad district. The Jawans of the Cobra unit were ambushed in the IED blast after which an encounter started between the two, resulting in the killing of four Naxals. Some, some arms and ammunition were also recovered from the site. The Jawans belonged to the 205th Cobra Battalion and were deployed in the state for conducting anti naxal operation. This is, in fact, one of the biggest casualties of the elite Cobra unit, which has been raised by the CRPA for undertaking special jungle warfare operations. The latest reports are suggesting that the encounter is still going on. Let's go across to our correspondent Sanjay Kumar who joins us from Patna. Sanjay, first of all, what are you picking up on the operations, the latest on that? And some reports are suggesting that uh, some of the CRPF Jawans are admitted in hospital, those who have been critically injured, the latest on that as well. देखिए कल जिस तरह से नक्सलियों के लैंड माइंस प्लास में सीआरपीएफ के दस जवान शहीद हुए और उसमें पांच घायल हुए हैं तो उसमें घायलों को रात में ही गया लाया गया और गया गया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से हमको पटना इलाज की लाया कि तीन तीन जवान घायल जवानों को पटना लाया गया दो का इलाज वहां चल रहा है और अभी पुलिस महानिदेशक टिकट ठाकुर ने भी दस जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी है लेकिन खुलकर अभी उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं बताया है पूरी विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी है हमें लगता है कि थोड़ी देर बाद ये अपना संवाददाता सम्मेलन करेंगे उसके बाद ही पूरे मामले पर कि क्या कितने शहीद हुए हैं कितने नक्सली मारे गए हैं ये पूरे घटनाक्रम पर कुछ रोशनी पड़ सकती है जी uh, if you could just explain a little bit more uh, where this encounter with jungle area in Aurangabad, where did it actually take place? Look, actually, this is the case of the Gaya and Aurangabad border. It is the Madanpur Thana Chetra, Dumri Nala, which is the jungle and the forest. पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है काफी दुर्गम क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जाने का जो रास्ता है आप पैदल ही जा सकते हैं कोई वाहन से वहाँ जाना बड़ा बहुत मुश्किल हो मुश्किल का काम है और ऐसे स्थिति में जो पुलिस को खबर मिली थी कि वहाँ पर नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटने वाले हैं इसे देखते हुए सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन ने वहाँ पर एक कॉमिंग ऑपरेशन शुरू किया स्थानीय पुलिस की मदद से जब ये 16 जुलाई से ही ये सर्च अभियान चल रहा था और ये जब सर्च अभियान करके लौट रहे थे कल तो कल ग्यारह बजे के आसपास इनके ऊपर नक्सलियों ने ऊपर से हमला किया और इस हमले में हमले के दौरान जब काउंटर सीआरपीएफ ने काउंटर फायरिंग शुरू की उसी दरमियान इन्होंने लैंड माइंस जो था उन नक्सलियों ने उसको ब्लास्ट किया उस ब्लास्ट में ही शहीद ये जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और उसके बाद जब काउंटर में भी जब हुआ तो उसमें चार नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है उसमें तीन का शव बरामद कर लिया गया है और अभी जो अभी खबर ही पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही कि कितने और नक्सली मारे गए हो सकता है नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है जी Okay, okay. Thank you very much, uh, as of now, for joining us. Four Naxals, in fact, reported by correspondent, have been eliminated, but there could be a possibility that more Naxals might be gunned down by, unfortunately, uh, 10 CRPF uh, Javans of the elite Cobra battalions have yes, been martyred in the line of duty. Yes, and these Javans in the state were deployed for conducting anti Naxal operations, unfortunately. 10 uh, commandos uh, have succumbed to their injuries and that fierce gun battle is what a correspondent was telling us is still underway we'll get you